Ja se zovem Mirsa Čaušević iz mjesta Hambarne. To je mjesto koje su srpske snage tokom rata 1991. totalno očistile, uništile, a stanovništvo protirali. Mi smo živjeli kao izbjeglice dva mjeseca nakon tog napada u susjednim mjestima kao što su Čaraka, Ozecovi, Rizvanovići, Bišćani, Mrišovi i tako dalje. Jula 21. negdje pred samo predvečer je počele su se granatiranjem ti mjesta i to je bio početak masovnog čišćenja takozvane lijeve obole Sane. Na sreću te oveče nije bilo puno žrtava jer su mi slonili u podrume, ali sutradan smo primijetili veliki broj policijskih snaga i uniformisani razno razni uniformisani osoba i lica koji su opkolili ova naša mjesta i počeli su da pucaju sa svih strana. Nastala je panika, briska djece, to je bilo teško opisati. Uglavnom, ja sam bio u Rakovčanima kod svog prijatelja Asima i oni su došli do te kuće gdje sam ja bio i vikali su, pucali su u vazdu, vikali su da svi muške osobe izađu iz kuće. Tako na taj način su odvajali nas, odrasle osobe od staraca, žena i djece. Tu su već bili autobusi, čekali na putu i onako u trku, dok smo trčali prema tom autobusu, bili su nas čime su stegli. Ja mogu reći, ne znam da li da kažem da li sam sretan što sam bio u tom dijelu zaseoka i što sam preživio, jer samo nekoliko zaseoka od ovoga prostora gdje sam ja se nalazio bi je ubijeno oko hiljadi i pol ljudi taj dan, jer su te zločinačke grupe masovno ubile redom koga su stigli. Znači, postoji dokazi i potvrde da je taj dan na Mataroškom brdu ubijeno oko hiljadi i pol ljudi. Na putu prema Loguru, kasnije se to uspostavilo da će biti to Omarska, mi smo bili u tim autobusima, možda je bilo oko dvjestotina ljudi, mnogi su sjedili na podu između stolica, i morali smo da pjevamo četničke pjesme i da dižemo tri prsta. Ti policijski stražari su onda kao manjaci skakali po nama dok smo mi je pjevali i udarili nas sa tim pedrcima po prstima i po glavi. Kad smo stigli u logu Romarska, onda smo se izvali po deset i poredali uz zid te bijele kuće i tu je bilo veliki broj razno razni uniformisani lica, policajaca, vojske i tako dalje. I bila je velika, velika buka i mi smo bili u nekom izgubljenom stanju, nismo znali stvarno šta se dešava i nismo mogli da vjerujemo da je... Osjećao sam kao da sanjam nešto. Mene je neki policajac počeo da udara po bubrozima i nakon nekoliko udaraca po jednom bubregu počelo je to stvarno da boli. Ja sam zavrištao, a onda je on prešao na drugi bubreg i tako isto nekoliko puta me udario po tom bubregu. Ja sam pao na koljena od bola i onda sam osjetio udarac čizme u glavu i na kraju sam se probudio u toj bijeloj kući, u jednoj sobi koja je bila prilike 5 metara sa 5 metara i u njoj već je bilo oko dvije stotine ljudi, zidevi su već bili krvavi. Onako, opet, svi smo izgubljeni i zastrašujuće je to bilo posmatrati to stanje. A onda je u jednom trenutku uletio jedna osoba, totalno gola osoba, koja je sam jednom činila da je sva istetovirana. Međutim, to se ispostavilo da je on bio crn sav od udraca. Znam da se zvao Halim i njega su tu upucali među nama da bi nas uplašili taj prvi dan. Pošto je bio ljetni dan i bilo je veoma toplo, ta soba je bila mala za toliko ljudi i unutra je bilo oko sigurno 50 stepeni Celsijusa i nismo mogli da dišemo, ljudi su padali u mne svijest. Bolje nismo dobili nakon treći dan. Uglavnom to veče, odmah prvo veče su počeli da izvode ljude, to većinom oni koji su sjedili pored vrata. 
Onda se tu na polju u hodniku bili do iznamogosti i na kraju se samo čuo udarac pucanj iz pištolja i tako te ljude su stavljali na hrpu iza te bijele kuće, a onda su i dolazili traktor i vozili u nepoznatnom pravcu. Ispostalo se kasnije da se te osobe i sve osobe, a postoji potvrda da je ubijeno oko 3000 ljudi i logoraša u logu Omrska, da su većina njih odvedeni u masovnu grobnicu Tomašca. Tomašca je najveća masovna grobnica koja je otkrivena na tlu Evrope posle drugog svjetskog rata, 2014. I mnogi su isto odvedeni u masovnu grobnicu Kevljani. Sutradan, kad smo išli u WC, to je isto bilo sve u trku, sa rukama iza leđa i pognuti glava, ja sam nako ispod oka primijetio tamo pored crvone zgrade neke čudne, zastrašujuće ljude, izgledali su kao da su iz prašume iznemogli, jedva su se zgretali, prljavi, čupavi, neobrijani itd. I meni je to bilo čudno kako je moguće da ljudi tako izgledaju. Na kraju, nakon tri mjeseca, ja sam sam tako izgledao. To su bili kozačani koji su bili dovedeni negdje oko 24. maja, znači dva mjeseca prije nas u taj logor. Torture, svakodnevno su bili ljude i ubijeli prilike oko deset ljudi i uvijek da vodili neke nove, pogotovo kad su išli na ratišta pa su izgubili svoje, pa onda dođu nama da se svete u logor. Ja sam u tokom boravka u logoru bio tri puta pretučen. Prvi put znači kad sam stigao u logor, drugi put kad smo išli na ispitivanje i sve osobe koje su bilo u tom logoru, u bijeloj kući su morali proći dnevno kroz ispitivanja kod glavnog komandira toga logora da bi došao do toga do te kancelarije morali smo proći kroz masu manjaka koji su nas bili čime su stigli. Treći put sam bio pretučen jedno veče je mnogi su padali u nesvijestu od žeđi i nismo imali vode i inako u nekom izgubljenom stanju iako sam bio svjestan da ako izađem iz te bijele kuće da se možda neću vratiti živ ja sam zamolio stražara da me odvede da donesem kantu vode na putu prema to je tom WC-u. Morao sam preći preko tzv. piste gdje su bili stražari i baš tu bilo je jedno 5-6 njih koji su bili totalno pijani i stojale su i pili rakiju. Kad su mene vidjeli onda su počeli da se smiju i da me udaraju i da govore pogrebne riječi. Ovaj stražar je zamolio da me puste i ja sam otišao u WC, natavrio sam, usuo sam vode u lukantu. Mislim da sam popio jedno deset litara to veče, jer sam mislio da mi je to zadnja voda. I dok sam se vraćao prema bilo je kući, oni su me opet dočekali i jedan me je udario nogom u ruku. Ja sam onako mahenalno pokušao da se obranim. Ovaj stražar nije dao da me tuku dalje, tako da sutradan kad smo išli na ručak, u trku smo išli na ručak da dobijemo šnit kruha i čašu čaja, vode su me primijetili te iste osobe i nazvali su me kao hej ti, 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 što sam ja slimio ruk zbog tebe, prošle noć dođe ovam. Ja sam onda tu stao uz jedan zid i oni su me počeli biti, bio je jedna klupa školska, tabla, s njom smo udarali po glavi, po leđima, pendrecima. A u ustima već ja sam imao onaj komad kruha, već je stao, nisam mogo da ga progutam. Mislio sam da neću da tu da preživim i na kraju neka djevojka, ženska osoba, isto bila u uniformi, je rekla, pustite ga, dosta je. I nakon jedva sam se dovukao do bijele kuće i u tom trenutku su oni već bili, dobili vodu ja sam pokušao da otmem tu vodu od njih i da onaj kruh ovdje dola ne izgrlo. Majica mi je bila sva pocijepana i krvava i onda su mi oni nakvesili, ti moji prijatelji u logoru, nakvesili su mi majicu vodom i onda mi je bilo malo lakše i to je bila kao neka obloga. 
Mnogi logoraši nisu preživjeli omarsku tokom ispitivanja. Najviše je ljudi ubijeno tokom ispitivanja. Glavno pitanje je bilo ko je bio SDA, ko je imao oružje i tako dalje. I vraćali su se polumrtvi u tu bijelu kuću. Oko ispalo čovjeku. Glava krvava, ne vidimo što je uopšte lice. I tako dalje. I onda su molili za vodom i nismo vode. Prosječno, ako tri, četiri čovjeka su umirali tu pred nama, Onda su samo iznosili tamo na hrpu i kao što sam rekao, najveće je vozili. Znači, mnogi nisu preživjeli ta ispitivanja i prosječno dnevno je ubijeno oko 3-4 osobe koje su dolazili polumrtvi. Oko mu visi tijelo krvavo, ne vidi još mu lice. Molili su za vodu, mi nismo imali vode i onda su samo onako tu izisali ko riba na suhom. I na kraju su ih stavljali na hrpu iza te bile kuće gdje su i poslije vozili traktorima u nepoznatnom pravcu, a kao što sam rekao, to je bio Omarska ili masovna grobnica Kevljan. Bilo je mnogi zločina u logoru Omarska i postoje i svidoci pored mene. Ne znam da li to sve možemo sada ispričati u ovom trenutku. Uglavnom, Protpostljava se da je oko 3000 ljudi ubijeno u tome logoru. Kada je Međunarodni crvni križ i ovaj novinar iz Engleske, Ed William, otkrio logor Omarska, onda su oni odlučili da nas prebace u drugi logor, to je bilo logor Manjača, a izdvojili su možda negdje oko 180 ljudi koji su bili u boljem stanju, obrijali, okupali, obukli lijepo, dali im krevet, krevete, dali im hljeba da jedu i tako dalje, da bi dokazali lažnu sliku o javnosti, a nas su prebacili autobusima do logora Manjača. Iako je razlika, vremenska razlika ili putovanje koje zahtijeva da se stigne do između Omarske i Manjeće je samo jedan sat. Mi smo putovali otprilike šest sati i na svakom zaseljaku gdje je postojalo nekoliko kuća, srpskih kuća, oni su mještani su zaustavljali te autobuse i vrištali, bacali kamenje, bacali jaja na nas i tijeli da nas biju, ulazili u autobuse i bili koga su tijeli, koga su stigli. Kad smo stigli u logor Manjača već je bilo predvečerje i taj komandir logora nije dozvolio da mi uđemo u logor, nego je naredio da tu prenoćimo autobusima i da sutradan bude prozivka. To veče je ubijeno, čuli smo Pusnjevu i ubijeno je, mislim, oko devet ljudi prijedočana. Među njima je poznati biznismen ili poznati predrečanin Dedo Crnilić. U Hagu postoje osobe koje su već dokazani zločini protiv ovoga incidenta. Ovaj incident koji se desio na Manjači je bio procesiran u Hagu. To veće je bilo Bilo je ljetno veće, bilo je opet toplo u autobusu, bili smo pretrpani i stražari, ovi vozači su namjerno upali grijanje u autobusu, tako da je bilo oko neizdrživo unutra toplo i pošto je vani bilo hladno unutra toplo, imali smo, prozori su se znojili, znači kondenzacija i mi smo lizali te prozore da bi blažili žeđ jer smo imali kraste i nismo pili vode možda dva dana. Sutradan su nas izvali iz tih autobusa i poredali po deset na Makadam i u položaju kada se molimo Bogu, ruke na leđa, glavu dole i ko se pomjeri, ne gine mu metak u glavu, tako su nam govorili. Međutim, bilo je veoma teško izdržati tu toplotu i tijelo koje je bilo samo kostur da 
jer se tijelo grčilo, bilo teško izdržati da se ne pomiješ, tako da su mnogi padali u njih svesti, onda oni su i ako bili udarali, šutali, polijevali vodom i tako dalje. Ta prozivka je trebala čitav dan i onda smo, pred samom večer je, ja sam među zadnjima ušao u taj logor Manjača i komandir je naredio da nam daju vode koliko možemo piti. Je istina da su dovezli cisterne, ali ta voda je bila iz jednog jezera gdje se održavala vojna vježba, znači voda je bila puna ulja, ljigavaca i žaba. Međutim, mi nismo obrćali pažnje na to i pili smo vodu kao da nikad do sada u životu i pošto smo bili dehydrated, znači presušeni i srpljeni, tolika količina vode u jednom trenutku uticala na neku reakciju na tijelu koja nikad neću zaboraviti u mojom životu. Znači, odjedan put je iz našeg tijela, iz kože, su izlazile neke velike kapnice kao da kiša pada iz našeg tijela. Znači, tijelo nije moglo da primi u tom trenutku toliko količinu vode. Onda, znači, u logoru Manjača je Međunarodni križ došao i registrirao nas tako da nas više nisu smijeli ubijati, iako su oni i dalje nas bili, ali nisu smijeli da nas ubijaju. Mi smo morali prinuđeni bili da radimo, da idemo u šumu. Neki su išli kapati krompire, neki su išli kapati kukuruze i tako dalje. Onako bili smo iznemogli i bilo je nemoguće popet se uz brdo, ali mi smo to morali nositi cijepanice koja su ta drva odatle išla dalje u grad, u Banja Luku. U Manješ sam bio pritvoren do 18. decembra kada nas je Međunarodni crveni križ i UN prebacio u Zagreb, u stvari Karlovac. Taj dan, to je jedan dan koji se ne može opisati, onaj samo koji to proživio može da shvati šta to znači nama, logorašima. Taj mir i slobode, ta želja za slobodom, za životom, Mislili smo da neće nikada dođe, a eto, dočekali smo i kada smo došli u Karlovac, bilo je veliko veselje i ja sam doživio jedan šok jer smo je tu čekali roditelji i objavili mi vijest, tužnu vijest, da mi je brat ubijen i ja to se ne sjećam, ali drugi su mi govorili da sam da je doktori davali neke ljekove i da dva dana sam sjedio u čošku, gledao u jednu tačku, nisam ni s kim razgovarao. Znači, doživao sam neki šok i moj život je pun tim nekih šokova jer sam izgubio drugo brata kad sam došao u Ameriku 1993. godine. Sestra mi je javila da mi je drugi brat poginao, tako da to nisam mogo da kažem roditima godinu dana i bilo mi je teško kad su me pitali kako je on, je li gladan ili žedan. A ja sam išao u drugu sobu i plakao tamo i sanjao noćne more da sam ponovo u logoru. Uglavnom, sve sam to uspio da prebrodim i vratio svoj život u normalu i sada uspijevam da pomažem i druge što me čini sretnim. Poruka moja je da čovjeka ne možete uništiti i njegovu vjeru, i njegovu naciju. Oni koji su imali namjer da nas unište nisu uspjeli. I ja sam zahvalan Bogu što ne mrzim, što sam čist u duši i što nisam ko neki drugi i gledajući komentare i i šta se dešava svakodnevno u svijetu, kako ljudi mrze jedne druge. Ja sebe sadljam na neku drugu stranu, tako da želio da pošaljem poruku da rat nikome nije donio dobro i da ljudi trebaju, pogotovo na Balkanu, da se okrenu sebi, svoje familije, porodice, da misle za njihovu djecu, za njihovu budućnost. 
i da priznaju ono što su učinili jedni, drugi, treći ukoliko su učinili. Mi kao logoraši nismo nigde svačeni, nismo nigde podržani od države i nama je cilj da u Prijedoru kad tad izradimo spomenik tim žrtvama. To je moja dužnost, to ja sam u životu postigao mnoge ciljeve i još jedini cilj mi je ostao, a to je taj cilj da napravimo spomenik tim žrtvama, nevnim žrtvama u Prijedoru.